वेलकाम 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 आब गुड आफ्टरनून सबा के डब्ल्यू विपिएससी इंग्लिस वन जिरो वाने सुशोभन रय सर एट एक अन अडेम तरफ थे एक यूट्यूब चैनल जैसे अभी तुम्हारे अबजेक्ट डेसक्रिप्टिव प्रैक्टिस क्लस नहीं थी अच्छा एखन डेसक्रिप्टिव क्लस ही बेसि रेकर्डिंग दे परवर्तकाले आनबो प्रैक्टिस क्लस फर सीजिएल सी एच एस एल बैंकिंग बैंकिंग मेन्स तो सामने आज से रिलेटेड किस कोर्स आनबो से रिलेटेड किस प्रैक्ट पेपर आनबो एखंड जो परीक्षा दोटो के फोकस कर पीएससी क्लार्कशिप और आई सी डी एस परवर्तकाले मिसलिनियस मेन्स डब्ल्यू बि एस प्रिलि सब ही तुम्हारे भिडियोज प्रोभाइड करब चैनल के लाइव करो सबसक्राइब करो और बेल आईकने प्रेस करो जैसे नोटिफिकेशन आसे ये रेकर्डिंग भिडियो आज की आपलोड हो जाए आज की आपलोड हार पर देखे ना ये आज के क्लसटा करब से हे टोटाली प्रेसिज रईटिंग ओपरे प्रेसिज रईटिंग ओपरे क्लस करार आगे जस्ट एक तुम्हारे तो कथा दीची जरा जरा यूट्यूबर मध्यमे कानेक्टेड होते चाओ ता ता प्रथम कथा हमारे ग्रुप आ टीग्राम ग्रुप ताते जयन करो सुशोभन रय सर एन अडेमी से खान तुम्हें हमें ह्वाट्सअप ग्रुपे जयन करब से तुम्हें भिडियोजगलोर पीडिएफ पा और लिंकगुलो पा जो कब दिन की की क्लस है लाइव डेसक्रिप्टिव क्लस ट्रांसलेशन प्रैक्टिस है प्रेसर प्रैक्टिस है और अबजेक्टिव क्लस एकदम बेस लेवल ग्राउंड लेवल थे एकदम एडभांस लेवल पर्त प्रैक्टिस तो आज के प्रेसर ऊपर क्लस करब प्रेसि रईटिंग तुम्हारे डेसक्रिप्टिव क्लस एट टोटी डेसक्रिप्टिव क्लस नाइनटीन पर्यटन आज के प्रेसर क्लस ट्रांसलेशन कर लम आगे क्लस ट्रांसलेशन सजेशन तुम्हारे प्रोभाइड कर लम ए डेसक्रिप्टिव क्लस टोटी आसा जा प्रेसर रूल सम्बन्धे आगे दिन पढ़े एक क्लस पार्ट टू व्हाट इज प्रेसि पढ़े नहीं नम्बर डिविशन पढ़े प्रेसर फर्मेटे स्पेलींग बडी फर्मेशने टपिक रेलिवेंसि कत कत नम्बर थक अच्छा एबार् पढ़ब टाइटल नहीं ठीक है टाइटल नहीं यूज करब से खान टाइटल पर चले जाबर टपिके टपिकर हमें पढ़े इकोनमी बेस्ड अच्छा तपर जाब रुल्स अब द बडी जाब अच्छा क्या भाव लिखते हैं कि क्यों लिखते एवयड करते हैं कि लिखते हैं सेगुलि लिखब टाइटल अफ प्रेसिजे जो प्रेसि स्पेशल सीट नहीं आगे दिन कथा ताते तो तुम्हारे किस डाउट छो तुम्हारे प्रथम डाउटर जो जो क्वेश्चन छो से एखान स्टार्ट करब तरह अन्न जगह जाब देखो आगे दिनों स्पेशल स्पेशल सीट प्रोभाइड करते तुम्हारे सीटर नियमगुलो जानले कमार एक नम्बर प्रोभाइड तुम्हें पा एखान क्योंकि नम्बर क्यारि कर से एक नम्बर दो नम्बर जे रखम ही मन कर टीचार दीते जो स्पेशल सीटे दे टाइटल एखे लिखे बक्से टाइटल लिखे टाइटल लिखे कख टाइटल लिखे ना मैंने अने के मेरे टीआई टीएल टाइटल हाइफेन दे एट ना ये जो लिखे डेक्ट टाइटल बक्सा टाइटल एक एक बक्स एक एक वार्ड लिखे आर्टिकल प्रिपोजिशन आलदा आलदा बक्से लिखे ए लिखले दा लिखले आलदा आलदा बक्से लिखे जदि को पांगचुएशन दीते चाओ धरा जा एक वार्ड आज लास्टे एक वार्ड लिखले अलमोस्ट एक वार्ड लिखले तेल तर तुम्हें फुल स्टप दीते चाहो तेल बक्सटा फुल स्टप लिखे कमा लिखते गले बक्सटा लिखे तुम्हारे जो बान स्पेलींग भूल है लाइक तुम एक स्पेलींग लिखो एकोमोडेशन लिखो बा भूल हलो तुम लिखो जो डेसक्रिप्शन लिखो डेसक्रिप्शन लिखो डेसक्रिप्शन के तुम एस आई ओन कर दिले तो ये केटे ए रखम ऊपर लिखे डेसक्रिप्शन एक ही बक्सर मध्य एकटाई बक्स तुम इन करते ठीक है एकटाई बक्स तुम इन करते बसि बक्स इन करते तुम्हारे क्वारिज इचड़ा हमें आगे क्लस ये दिए तो एक् डेक्ट चले जाब स्पेशल सीटर पर ट्रांसलेशन टाइटल प्रेसिड टाइटल भेरि भेरि इम्पर्टेंट देखो डेडिकेटेड बक्सेस फर द टाइटल मैक्सिमाम टेन बक्सेस दीते डेडिकेटेड बक्सेस मैं ए रखम तुम्हें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन टेन को दस टा बक्स दीते ठीक है दस टा बक्स दीते तुम्हें बा दीते यम एक डेक्ट बक्स जो डेक्ट बक्स दे गैपे 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 लिखे और जो एक एक बक्स जो एक लिखते बोले तो एक बक्स तुम एक एक लिखो क्लियर हो गो नेक्स्ट कि बोले और रेक्टांगुलर एरिया प्रोवाइडेड फर द टाइटल दिल द वार्डस यूज इन टाइटल उल नट बी काउंटेड इन दान थार्ड पार्ट प्रश्न था सर ये टाइटल वार्डगुलो ये टाइटल वार्डगुलो की जोगुल वार्ड हलो लाइक टाइटले बारोटा वार्ड लिखे दिल होते ही बारोटा वार्ड होते ही टाइटल असुविधा नहीं दसटा वार्डो होते जो सरकम बड़ो किस टाइटल थे सतटा वार्डो होते सतटा वार्ड इनक्लूडिंग आर्टिकल प्रिपोजिशन कि बडी ते काउंट है बडी ते वन थार्ड बे धरा जाए नाइनटी वार्डसर टोटाल टपिक आए त्रिसटा वार्डर मध्य लिखल तेल त्रिस प्लस सत य साइत्रिसा वार्ड की काउंट है तेल तो एक्सिड हो जाए एकदम ही ना एकदम ही ना बडी ते बडी ते शुद्ध एखान तुम जो लिखो से ही वार्डटाई काउंटिंग लाइक पाँच दस बा छय बारो कर एरक वार्डा थक क्यों ये टाइटल सम्पूर्ण आलदा पार्ट जारे बडिर को रिलेशन नहीं 
आई होप आलदा एक कोरिज क्लियर हो ग वार्डस कखो बडी ते काउंटेड है ना बडी आलदा वार्डस जो वन थार्ड है और टाइटल तुम जा लिखो लिखो से जो तो इच्छा वार्ड लिखो एक एप्रक्स भाव ठीक है ठीक देखो आर कि आर्टिकल एंड प्रेपोजिशन उल बी इन सेपारेटेड इंडिविजुअल बक्सेस उल बी इन उल बी इन सेपारेटेड उल बी सेपारेटेड बक्सेस तर मैंने कि आर्टिकल प्रिपोजिशन लिखो आबाद जैसे आर्टिकल धर लिखो ए दा एट सेपारेट बक्से लिखे टाइटल क्षेत्र सेपारेट बक्से लिखे एब मन हलो तुम्हारे एक छोटे बक्से ढुकी देव ए रखम नए ठीक है धरा जा मैन अफ लेटार्स लिखो तुम लाइक दैट टाइटल इडियम्स यूज करा जाए ना तो इडियम्स दिए बी एक मन माथा आसलो मैन अफ लेटार्स आ मैन ए आलदा ए एक बक्से लिखो मैन लिखो ये मैन अफ लेटार्स ए रकम भाव लिखो ठीक है लाइक दैट तो ए रकम भाव लिखते हैं तुम्हें नेक्स्ट फोर हो गल फाइव आर्टिकल प्रिपोजन कन्जांगशन उल बी इन लोअर केस रेस्ट अल आपार केस टाइटल लेखार नियम टाइटल लेखार नियम धर ए तुम्हें टाइटल लिखो प्रेसिज टाइटल लिखो धरा जाए एक डेडिकेटेड बक्स नहीं फ्रेश कर डेडिकेटेड बक्स नहीं लम ए तुम लिखो टाइटल धर तुम एक टाइटल हलो जेको टाइटल एक जेको टाइटल जेखने तुम्हार प्रेपोजिशन आलचार अफ इंडिया धर लिखो तुम कलचार अफ इंडिया तेल कलचारे सीटा कैपसे सीटा कैपसे कलचार हो ग अफ इंडिया तेल एक पार्टिकुलार वार्ड हो ग दिटा कैपसे रेस्ट अफ दल वार्डस की स्मले ये शुद्ध कैपसे और एक कैपसे है ना अफ अफटा टोटालटाई स्मले लोअर केसे और ये आपार केस आपार केस मैं कैपिटल अफ इंडिया इंडिया जेहे तुरा प्रपार नाउन इंडिया जेहे तुरा कान्ट्र नाम से तुम इन्हें इंडियार आईटा कैपसे लिखते पर एबारे इंडिया ना थे जी अन्न किस ठीक है बाफर पर एक धरा जा व्यलू अफ मानी जो आगे दिन व्यलू भि ए एल इ व्यलू अफ ठीक है मानी लिखो तो मानिर एम टा कैपिटाले लेखार को प्रयोजन नहीं टा के तुम ए रखम स्मले लिखते पर आरोते नियम है जे ये प्रेसिड आए का नियम बला है जे ये जो वार्डा तुम पर लिखो आर्टिकल प्रिपोजिशन बदे तर प्रथम वार्डटा कैपसे लिखते हैं बाकी वार्डगुलो स्मले लिखते हैं मानी कि मैंने ये क्यों जो मानीटा के एम टा के कैपसे लेखे से क्योंकि अकोर्डिंग टू रुल्स अब द प्रेसि मडार्न नियमे एम टा कैपसे लेखाई भलो मैंने यटार थे एट लेखा भलो दिस इज द रट वन दिस इज द रंग वन ठीक है दिस इज द रट वन दिस इज द रंग वन तो तुम्हें काटबे ना क्योंकि देव भलो जैल्यू भिटा कैपसे अफ आर्टिकल प्रिपोजिशने आर्टिकल प्रिपोजिशन कन्जांगशने एक कैपसे है ना क्योंकि आर जो तुम नाउन प्रोनाउन एजेक्टिव लिखो तक से प्रथम कैपसे दाओ बाकीगुलो स्मले दाओ आशा करी बोझा गया टाइटल ठीक है आशा करी बोझा गया अच्छा नेक्स्ट तेल ये हो गो अच्छा और एक टाइटल नहीं कथा बोलते चाहिए ये आठ टाइटल आज है नो यूजेज अब वार्व को रकम भाव टाइटले वार्वर इूज करना क्यों यूज करना क्यों यूज करना कारण टाइटल मान टाइटल मान सेंटेंस लिखब ना टाइटल मान कि लिखब टाइटल मान लिखब फ्रेज फ्रेज इज अ पार्ट अफ अ सेंटेंस फ्रेज इज अ पार्ट अफ अ सेंटेंस जो क्यों सेंटेंसर पार्ट एक फ्रेजर मध्य वार्व थे ना तो नो यूजेज अब वार्व नो एक्टिव वार्व ना एक भूल प्रिंट हो गए नो अक्सिलरि वार्व नो की भार प्रसिपाल भार नो अक्सिलरि भार्व नो प्रसिपाल भार्व ठीक है अकॉर्डिंग टू सी एस सी बोर्ड वेस्ट बेंगल बोर्ड तुम्हें मैक्सिमाम एन हो गए तुम्हें दसटार के एगारोटा वार्ड लिखते पर मिनिमाम तो चार के छटा वार्डे तुम्हें लिखते ही दस थ एगारोटा चार के छटार मध्य लिखते हैं नो आंडार लाइन अफ टाइटल देखो अने के लिख लो टाइटल टाइटल लेखार पर यकम आंडार लाइन कर दिल धरा जा सेम भाव लिखल व्यलू अफ मानी लिख लो व्यलू अफ मानी लेखार पर आंडार लाइन कर लो कटे देव ठीक है नो आंडार लाइन नो आंडार लाइन अब दन द टाइटल आंडार लाइन शुद्ध करा जाए रिपोर्टेड टाइटेले ठीक है माथा रखते हैं थिमैटिक सेंस थिमैटिक सेंस मानी कि की थीमर ऊपर बेस करा हे थीमर ऊपर बेस कर लिखी से बला है थिमैटिक सेंस ओके मैंने जे थीम दिखे धरा जाए भैल्यू अफ मानी मैंने मानी बेपारे को कथा बीक है अनएमप्लयमेंट 
আনএমপ্লয়মেন্ট প্রবলেম ইন ইন্ডিয়া ঠিক আছে আনএমপ্লয়মেন্ট প্রবলেম ইন ইন্ডিয়া বা অফ ইন্ডিয়া তাহলে আনএমপ্লয়মেন্টের ইউটা ক্যাপিটালে বাকিগুলো স্মলে প্রবলেমের পিটা ক্যাপিটালে বাকিগুলো স্মলে ইনের দুটোই স্মলে ইন আই এন দুটোই স্মলে ইন্ডিয়ার আইটা ক্যাপসে বাকিগুলো স্মলে এই হচ্ছে রেটার আন্ডারলাইন করব না নো ভার ঠিক আছে থিম্যাটিক সেন্স হবে যে সেন্সে বলছে মানে কি তোমাকে যে সেন্সে বলছে সেই যে প্রপার নাউনটা আছে লাইক মানি বা সে নাউনটা যেটা আছে প্রপার নাউনই হতে হবে এমন কোনো ব্যাপার না মানি আছে আনএমপ্লয়মেন্ট আছে এই যে এই কথাটা এই কথাটাকে আনচেঞ্জ রেখে থিম্যাটিক সেন্সে ইউজ করতে হবে চলো নেক্সট আসা যাক টপিক নিয়ে আমি আগের ক্লাসে বলে দিয়েছি সোসাইটি বেস এনভায়রমেন্টাল বেস ইকোনমিক্যাল বেস ইন্টারন্যাশনাল ইস্যু ডিসক ডিজিজ বেসড হবে এটা ডিজিজ বা কোনো রোগের বেস যেমন কোভিডের নিয়ে সোশ্যাল নেটওয়ার্ক বেস ঠিক আছে পোয়েট্রি বেস ওকে কবিতা দিয়েও দিতে পারে আচ্ছা আর একটা কী দিয়েছিলাম আমি আর একটা দিয়েছিলাম মোরালিটি বেসড ঠিক আছে যেটা বললাম ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট মোরালিটি বেসড মোরালিটি বেসড মানে কি একটু আগেই বললাম একটা লাইভ ক্লাসই বললাম মোরালিটি মানে মানুষের মোরাল দিয়ে সেরকমভাবে দিতে পারে ঠিক আছে কনভারসেশন বেস কনভারসেশন বেস মানে টকিং ভার্সেস লিসনিং ওকে আচ্ছা সিটি লাইফ ভার্সেস ভিলেজ লাইফ বেসড এগুলো একটু দেখে যেতে হবে লাস্ট মোমেন্টে এই টপিকগুলো একটু দেখে যাও ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে রুলস অফ দ্য বডি এটা প্রথম রুলস যেটা আমরা সবাই জানি ওয়ার্ড লিমিট কত হয় ওয়ান থার্ড অব দ্য অরিজিনাল প্যাসেজ ওয়ান থার্ড অব দ্য অরিজিনাল প্যাসেজ ওয়ান থার্ড অব দ্য অরিজিনাল প্যাসেজ শব্দটার মানে কি মানে হচ্ছে যে তার মধ্যে কোনগুলো কাউন্ট করবে এখানে কিন্তু সব কাউন্ট করতে হবে তোমাকে আর্টিকেল প্রেপোজিশন কনজাংশন সব কাউন্ট করতে হবে সব কাউন্ট করার পরে দেখা গেলো একশো কুড়ি ওয়ার্ড হলো তার ওয়ান থার্ড মানে কি তোমাকে ফর্টি ওয়ার্ডসের মধ্যে লিখতে হবে দেখো যেহেতু পিএসসিতে সময় কম তাই প্রেসি আসতে পারে একটা আসতে পারে নব্বই থেকে একশো কুড়ির মধ্যে এরকম আসতে পারে বা খুব বেশি হলে খুব বেশি হলে একশো কুড়ি থেকে একশো চল্লিশের মধ্যে আসতে পারে টোটাল ওয়ার্ড তার বেশি না আসার চান্সই বেশি কেন কারণ এর থেকে বেশি লিখতে গেলে টাইম বেশি লাগবে একটা টিচারেরও বেশি লাগবে একটা স্টুডেন্টেরও বেশি লাগবে ঠিক আছে ওই মানে মানে দেখো ওরকম বাহত্ব বলে লাভ নেই যে টিচারের কম লাগবে অবভিয়াসলি লিখতে দিলে বোঝা যায় টিচারেরও টাইম লাগে একদম বাস্তব কথা বলছি আমাদেরও টাইম লাগে আমরা তো মুখস্থ যাই না ওটা বুঝতে হবে তো বুঝে আমাদেরও টাইম লাগে লিখতে তো তোমাদের তো তার থেকে বেশি টাইম লাগবে যেহেতু আমরা প্র্যাকটিস করছি একটা বিষয় তোমরা এতগুলো বিষয় পড়ছো তোমাদের আর একটু বেশি টাইম লাগতে পারে তো টাইমেরই এখানে ব্যাপার তো সেইখানে দাঁড়িয়ে মোটামুটি ধরে রাখো নব্বই থেকে একশো কুড়ি বা একশো কুড়ি থেকে একশো চল্লিশের মধ্যে তোমার পড়বে যে টাইমের মধ্যে তুমি দশ থেকে এগারোটা মিনিটের মধ্যে শেষ করতে পারো এর থেকে বেশি হলে একটু বেশি টাইম লেগে যায় তো যদি বেশি দেয় তাহলে তো অবভিয়াসলি একটু বেশি টাইম তোমার লাগবে ঠিক আছে তো দশ থেকে এগারো মিনিটে এটার মধ্যে লেখা যেতে পারে দেখো এবার কি বলা হয়েছে রিড দ্য প্যাসেজ কেয়ারফুলি কবার পড়তে হবে মিনিমাম মিনিমাম দুবার পড়ো কারণ এটা একবারে বোঝা যায় না সিম্পল কথা মিনিমাম দুবার পড়ো আর টাইটেল লেখার চেষ্টা প্রথমে একদমই করবে না টাইটেল লাস্টের দিকে লিখতে হবে কারণ পুরো ব্যাপারটা থিম্যাটিক পড়ার পরে তোমার লেখা হয়ে গেলে তুমি একটা টাইটেলের ওভারভিউ পাবে দেন গো থ্রু দ্য টাইটেল চুপচাপ লাস্টে টাইটেল বসে যাবে টাইটেল লিখতে গিয়ে তুমি দেখা গেলো যে টাইম ওয়েস্ট হচ্ছে তো সেটা করো না সেটাটা মানে ইম্প্যাক্ট পড়বে খাতায় কারণ টাইমেরই ব্যাপার এখানে বুঝতেই পারছো আইসিডিএসে যদিও আমরা টাইম পাবো এখানে কিন্তু টাইম খুব কম আইসিডিএসে দেড় ঘন্টার মধ্যে কিন্তু আমার অবজেক্টিভও আছে ওখানে আমরা কিন্তু টাইম লাগবে ওখানে ঠিক আছে তো এই হচ্ছে ব্যাপার তাহলে আমরা কি করব রিড দ্য প্যাসেজ কেয়ারফুলি অ্যাটলিস্ট দুবার পড়বো পড়ার পরে কি করব ট্রাই টু গ্র্যাব দ্য সেন্ট্রাল থিম অফ দ্য প্যাসেজ ট্রাই টু গ্র্যাব দ্য সেন্ট্রাল থিম অফ দ্য প্যাসেজ রিলেটেড কি এনভায়রনমেন্ট রিলেটেড কি ইকোনমি রিলেটেড কি সোসি ইকোনমি রিলেটেড কি সেলফ রিলায়েন্স রিলেটেড কি কনভারসেশন বেস রিলেটেড কি ক্রিয়েটিভ স্টাডি এরকম কিছু কিছু প্যাসেজ তুমি পেয়ে যাচ্ছ ঠিক আছে তারপরে কি করছো ফাইন্ড আউট দ্য মুড অফ দ্য প্যাসেজ মুড ক্যান বি পজিটিভ নেগেটিভ নিউট্রাল নিউট্রাল মুডে ডাব্লু বিসি এসে দেয় এখানে হয় পজিটিভ বা নেগেটিভ মুডে দিল ঠিক আছে তো পজিটিভ নেগেটিভ মুডে মানে কি আমরা আগেও বলেছি যে অথারের ভিউ আমরা চেঞ্জ করতে পারবো না ধরা যাক প্রথম লাইনটা একটা দিল আনএমপ্লয়মেন্ট নিয়ে বা তোমার একটা দিল যে ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট নিয়ে পজিটিভ ঠিক আছে তারপরে যদি কিছু নেগেটিভ দেয় তাহলে আমাকে কিন্তু নেগেটিভ লিখতে হবে এমন নয় যে পুরো প্যাসেজটাই পজিটিভ দিতে পারে তো নিউট্রাল সেন্সে দেওয়ার চান্সেস কম সেটা আমরা পরে বুঝবো কেন আপাতত পজিটিভ নেগেটিভ ভার্সেন যেরকম দিচ্ছে সেরকম পরিমাণে তোমাকে কিন্তু সেন্টেন্স কনস্ট্রাকশন করতে হবে সিকোয়েন্স সিকোয়েন্স মাথা রাখতে হবে যদি অথার প্রথমে পজিটিভ দেয় তাহলে তুমিও পজিটিভ
তো যখন পজিটিভ দিচ্ছে পজিটিভ নেগেটিভ দিচ্ছে নেগেটিভ সেই ক্রোনোলজিটা আমাকে ফলো করতে হবে সেই ক্রোনোলজিকা আমাকে ফলো করতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট মেক আ রাফ টু রাইট দ্য কি পয়েন্টস কি সিনোনিমাস ওয়ার্ড মানে কি দেখো এটা তুমি লেখার চান্সেস তো ওখানে পাবে না যে যে পয়েন্টগুলো ইম্পর্টেন্ট তার তার লাইনে আন্ডারলাইন করতে হবে যে এই পয়েন্টটা ইম্পর্টেন্ট এই পয়েন্টটা রেলিভেন্ট পয়েন্ট এই পয়েন্টটায় ফ্যাক্ট বলছে এবং আর একটা কি না এই ওয়ার্ডটার আমরা সিনোনিম ট্রান্সফারে করতে পারি এইটার আমি সিনোনিম ট্রান্সফার করতে পারি যেমন আমরা আগের দিন একটা প্রেসি প্র্যাকটিস করতে গিয়ে ধরো এই যে এখানে একটা ওয়ার্ড আছে ধরো তুমি একটা পাচ্ছ যে দেয়ার ইজ এ ক্লিয়ার থটস দেয়ার ইজ এ ক্লিয়ার থট অফ দ্য অফ দ্য লিটারেল অফ দ্য অফ দ্য ম্যাটার দেয়ার ইজ এ ক্লিয়ার থট অফ দ্য ম্যাটার দেয়ার ইজ এ ক্লিয়ার এই যে ক্লিয়ার এটা দাগ দিয়ে দিলি এরই সিনোনিম এখানে দেখো বলেছে আমি লুসিড তাহলে তুমি লুসিড লিখে দিলে লাইক দ্যাট তো যেহেতু ওয়ার্ডটা সামনে আছে আমি সেই জন্য লিখে দিলাম তাহলে এই ক্লিয়ারটাকে লুসিডে ট্রান্সফার করতে পারবো আনক্লিয়ার বললো তো ভেগ বলে দাও নেবুলিয়াস বলে দাও ঠিক আছে ওয়ার্ড শুড বি কি তারপরে কি পয়েন্টস বোঝা গেল তাহলে আমরা যখন লিখ লিখতে থাকবো প্রেসিটা তখন আমরা কি পয়েন্টের দাগ দিতে থাকবো মানে কি পয়েন্ট কোনটা কোনটা রেলিভেন্ট পয়েন্ট কোনটা ইলাস্ট্রেশন সেগুলি তোমাকে বাদ দিতে হবে সেগুলো তোমাকে বাদ দিতে হবে এবং সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যেটা কথা হচ্ছে যে সিনোনিমাস ওয়ার্ড যে ওয়ার্ডটা আছে সেটা হুবাহু কপি করা যাবে না লাইক তোমার ট্রান্স তুমি যখন টাইটেলও লিখছো তোমাকে বলছে স্ট্রিক্ট স্ট্রিক্ট লজ এগেন্স্ট দ্য রাফ ড্রাইভিং দিয়ে একটা দিয়েছে ধরো তোমাকে তো স্ট্রিক্ট না লিখে ওখানে তোমাকে লিখতে হবে স্ট্রিনজেন্ট লজ ঠিক আছে ওকে স্ট্রিনজেন্ট কথাটাকে রিপ্লেস করতে হবে যদি স্ট্রিক্টটা স্ট্রিক্ট করে দাও তাহলে তো বেশ নাম্বার কাটবে ওখানে অ্যাটলিস্ট হার্ড লিখলেও লেখো ঠিক আছে তো ওই স্ট্রিক্ট কথাটা লিখো না নেক্সট যে ওয়ার্ডগুলো দেবে সেগুলি যাতে তোমার লুসিড মানে ক্লিয়ার হয় কারেক্ট টেন্স যাতে হয় কি পয়েন্টসগুলো বা ফ্যাক্ট বেসড যাতে এটা থাকে আর সিনোনিমগুলো যাতে থাকে ব্যাস এই জিনিসটা কিন্তু তোমায় খাতার মধ্যে ফ্রুটফুলভাবে ফলো আপ করতে হবে ওয়ার্ডসটা কি হবে লুসিড হবে টেন্স কি হবে কারেক্ট টেন্স হবে কি পয়েন্টস মানে রেলিভেন্ট পয়েন্ট কোনগুলি এটা নিয়েও আমি বলছি একটু পরেই রেলিভেন্ট পয়েন্ট মানেটা কি যে এতবার করে বলছি রেলিভেন্ট পয়েন্ট সেই রেলিভেন্ট পয়েন্টটা কি বিশেষ করে কি ওয়ার্ডসগুলোর কি সিনোনিম এইটা কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সিনোনিমাস ওয়ার্ড ইউজ করো ভালোভাবে ঠিক আচ্ছা এবার প্রেসিতে কি কি করা যায় কি কি করা যায় না সেই সম্বন্ধে একটা স্লাইড আছে সেটা দেখো এটা আশা করি ক্লিয়ার হয়ে গেল তাহলে ওয়ান থার্ডে লিখবে প্যাসেজটা দুবার পড়বে গ্র্যাব দ্য সেন্ট্রাল থিম হবে প্যাসেজ কোন মুডে কথা বলছে পজিটিভ না নেগেটিভে সেই মুডের উপর ডিপেন্ড করে সেই টোনগুলো কি টোন ক্রোনোলজিটা কি বলছে মানে অথার কিভাবে সাজাচ্ছে নিয়মটা সেই রকমভাবেই তোমাকে সাজাতে হবে আর কি না ওয়ার্ডস শুড বি কি হবে লুসিড হবে ক্লিয়ার হবে সিনোনিমাস ওয়ার্ড ইউজ করব কি পয়েন্টটাকে রাখব ইরেলিভেন্সি ইলাস্ট্রেশন এক্সাম্পল এক্সাম্পলিফাই করা কোনো কিছু বলতে চাইছে ইডিয়াম ফ্রেস এগুলো সব অ্যাভয়েড করে দেবো এই হচ্ছে আপাতত জি স্টেটের নেক্সট আসা যাক ডুজ অ্যান্ড ডোন্টস দেখো ডুজ অ্যান্ড ডোন্টসের মধ্যে যেটা তোমাকে প্রথমে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে কি এই পয়েন্টটা সেন্টেন্সে শুড বি ইন রিটেন মেনটেনিং দ্য কারেক্ট ক্রোনোলজি অর্ডার অর্থার যেরকম যেরকমভাবে ক্রোনোলজি নিয়ে যাবে তোমাকে সেরকমভাবেই নিয়ে যেতে হবে তুমি ক্রোনোলজি ব্রেক করতে পারো না যেমন আগের দিন আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলেছিলাম যে যদি ডিপিএসপির আর্টিকেল ফর্টি ফোর দিয়ে দেয় লাইক তোমার ইউনিভার্সাল সিভিল কোড দিয়ে দেয় তাহলে অথার যেরকমভাবে তোমাকে নিয়ে যাবে সেরকমভাবেই তোমাকে লিখতে হবে যেরকমভাবে তোমাকে নিয়ে যাবে সেরকমভাবেই লিখতে হবে আগের দিন আনএমপ্লয়মেন্ট নিয়ে আমরা একটা প্যাসেজ করেছিলাম সেখানে যেমন প্রথমে বলেছে আনএমপ্লয়মেন্ট নিয়ে প্রথমে এক্সাম্পল বলেছিল আমরা বাদ দিয়েছিলাম ঠিক আছে তারপরে আনএমপ্লয়মেন্টের জন্য বলেছিল র মেটেরিয়ালের অভাব সেটা লিখেছিলাম স্কারসিটি অফ র মেটেরিয়াল তারপরে বলেছিল কি তারপরে বলেছিল যে লেবার সেভিং মেশিন আসছে লিখেছিলাম লেবার সেভিং মেশিন তারপরে কি বলেছিল তারপর বলেছিল যে স্ট্রাইক এটা হচ্ছে ক্রোনোলজি মানে প্রথমে এক্সাম্পল ফ্রাই করল তারপরে র মেটেরিয়াল তারপরে হচ্ছে লেবার সেভিং মেশিন আনা হলো তারপরে হচ্ছে কি স্ট্রাইক এই ক্রোনোলজিটাকে আমি ব্রেক করতে পারবো না আমি যদি প্রথমে লিখে দিই স্ট্রাইক তাহলে রং আমি জিস্ট লিখব না সামারি বলেনি এটা প্রেসি প্রেসিটার মধ্যে ফ্যাক্ট বেসগুলোকে তুলে আনো যেটা কি ওয়ার্ড সেটাকে রাখো নেক্সট ডু নট ইউজ এনি ফর্ম অফ অ্যাভ্রিভিয়েশন ভালো করে দেখো অথার যদিও অ্যাভ্রিভিয়েশন দেয় তুমি প্রথমে অ্যাভ্রিভিয়েশন দেবে না যদি আরবিআই অথার লিখে দেয় তাহলে তোমাকে কিন্তু রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া লিখতে হবে ওয়ার্ড বাড়লে কিছু করার নেই এটাই রুলস এটাই নিয়ম যে অথার যদি অ্যাভ্রিভিয়েশন দেয় তুমি
কোনো কোনো টপিকের ব্যাপারে অনেকটা বেশি জানো এটা কমন টপিক পড়ে গেছে ধরো তোমাকে দিয়েছে লিখতে একটা একটা প্রেসি রাইটিং বানানো হয়েছে যেটা তোমাকে বলেছে যে কি নিয়ে লিখতে না একটা কমন টপিক ধরো অনলাইন এডুকেশান নিয়ে লিখতে বলেছে দিয়েছে তো তুমি এর সম্বন্ধে তোমার কাছে প্লেন্টি অফ নলেজ আছে প্লেন্টি অফ নলেজ তো সেটা যদি নিজের কথাবার্তা তুমি যদি অ্যাড করো তাহলে মুশকিল কী হবে মুশকিল হবে তোমার ওখান থেকে নাম্বার কাটবে নিজের পার্সোনাল কমেন্ট কোনো রকমভাবে অ্যাড করা যাবে না যতটুকু বলা আছে ঠিক ততটুকুই অথার্সের বাইরে আমরা আগের দিন বুঝেছিলাম সাবজেক্টিভ মুড অবজেক্টিভ মুড তোমাকে অবজেক্টিভ মুডই লিখতে হবে সাবজেক্টিভ মুড মানে আমি আমার ভিউজ অ্যাড করছি সেটা হয় না সেটা একদমই রং ঠিক আছে ডু নট ইলাস্টেড দেখো কি কি অ্যাভয়েড করতে হবে প্রথমে এই যে অ্যাভয়েড সেন্সটাকে যদি আমি আনি অ্যাভয়েড সেন্সের মধ্যে ইলাস্টেড অ্যাভয়েড করতে হবে ইলাস্টেশন লিখবে না মানে কোনো একটা ঘটনাকে বারবার টেনে বড় করা এটার দরকার নেই ইডিয়ামিক ফ্রেজ লিখবে না কোনো রকম ইডিয়ামস দিয়ে কোনো রকম সেন্টেন্স একদমই অ্যাভয়েডেড ঠিক আছে ডু নট ইউজ এক্সট্রা ইনফরমেশন অর ডেটা অনলাইন এডুকেশন নিউ এজু নিউ এডুকেশনাল পলিসি যা যা তুমি জানো সেগুলি দিয়ে যদি দেয় তো তুমি কোনো এক্সট্রা ইনফরমেশন অ্যাড করতে পারবে না ঠিক আছে ডু নট রিপিট দ্য সেম কনসেপ্ট একবার তুমি লিখে দিয়েছো একটা সেটাই রিপিট করো না ঠিক আছে আর এক্সাম্পল ইউজ করো না যদি এক্সাম্পল ডু নট ইউজ এক্সাম্পল ধরো এক্সাম্পল তোমাকে বলেছে তো এক্সাম্পল ইউজ করে দিলে না সেটা হবে না এক্সাম্পল ইউজ করো না ঠিক আছে এক্সাম্পল কোনোভাবেই ইউজ করা যাবে না এইটা মাথায় রাখতে হবে এই জিনিসগুলো তোমার মাথায় রাখতে হবে এটাই হচ্ছে প্রেসির আপাতত হচ্ছে কনসেপচুয়াল রুলস যেটা তোমাদের প্রেসি সম্বন্ধে একটা আইডিয়া দারুণ দেবে বা এই ডি একটা আইডিয়া তারাবে দেখতে থাকো তারপরে বলছি এবার আসা যাক আমি যেটা আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলবো এবার সেটা নিয়ে হচ্ছে কি ওয়ার্ডস কি ওয়ার্ডসগুলো হোয়াট আর দ্য কি ওয়ার্ডস দেখা যাক এই জায়গাটাই আ প্রেসিজ ইজ এ ব্রিফ ফর্ম অফ গিভেন প্যাসেজ ঠিক আছে এটার মধ্যে তোমার কি ওয়ার্ড কি মনে হচ্ছে ভাবো ভাবতে থাকো ঠিক দেখো এই ওয়ার্ডটা তোমার মনে হচ্ছে কি ওয়ার্ড এটা হচ্ছে কি ওয়ার্ড একটা ব্রিফ তো প্রেসি এটা একটা এটা তো চেঞ্জ করা যাবে না প্রেসিকে হঠাৎ করে তো আমি রিপোর্ট বলতে পারবো না সিনোনিম বানিয়ে বা সামার সামারিও বলতে প্রেসির কিছু হয় না সিনোনিম তো গিভেন প্যাসেজ যে প্যাসেজটা দেওয়া হয়েছে ঠিক আছে তো আমি এটাকে চেঞ্জ করতে পারি এটাকে চেঞ্জ করে আমি কি লিখলাম এটাকে চেঞ্জ করে আমি লিখলাম শর্ট এটাকে চেঞ্জ করে আমি লিখলাম টার্স দেখো আগের দিন আমাদের অনেকগুলো আগের দিন যখন আনএমপ্লয়মেন্ট নিয়ে আমি করেছিলাম তখন একটা ছিল এখানে ফিউয়ার লেবার্স অ্যান্ড মেনি মেশিনস মানে কি যেহেতু মেনি মেশিন ছিল মানে প্রচুর মেশিন আসাতে লোক কম লাগছে অফিসে বা লোক কম লাগছে ফ্যাক্টরিতে তাহলে ফ্যাক্টরিতে যদি লোক কম লাগে তাহলে এই যে ফিউয়ার এই যে কথাটা আমি বললাম যে ফিউয়ার ওয়ার্কার্স আর মোর মেশিন আর রিকিউর্ড ইন দ্য ইন দ্য ফ্যাক্টরি তার মানে কি এই ফিউয়ার ফিউয়ার ওয়ার্কার্সকে অ্যান্ড মোর মেশিনসকে মিলিয়ে আমি একটা কি লিখলাম লেবার সেভিং মেশিন দেখো এটা আগের দিন পড়ানো হয়েছিল লেবার সেভিং মেশিন মানে কি তোমাকে কিছু কিছু জায়গায় জিস্ট আনতে হবে ঠিক আছে তোমাকে কিছু কিছু জায়গায় জিস্ট আনতে হবে কোয়ারিস ছিল স্যার ইডিয়ামস ইউজ করা যায় না ইডিয়ামস ইউজ করা যায় না কিন্তু ওয়ান ওয়ার্ড হিসাবে লিখতে পার ঠিক আছে ওয়ান ওয়ার্ড হিসাবে লিখতে পারো যে ওয়ান ওয়ার্ডিক কোনো টার্ম তুমি ইউজ করতে পারো কিন্তু ইডিয়ামস একদমই না ইডিয়ামস একদমই না ফেজাল ভাব ইউজ করতে পারো কিন্তু ইডিয়ামস নয় আর ফেজাল ভাব চাইলে কম ইউজ করো ওয়ার্ডসের বেশি ইউজ কর ঠিক আছে তো আশা করি বোঝাতে পারলাম যে এখানে প্রেসিজের ব্রিফ ভার্সেনটা মানে কি বোঝাতে চেয়েছে ব্রিফ মানে হচ্ছে এখানে শর্ট ব্রিফ মানে এখানে হচ্ছে শর্ট ভার্সেন বোঝাতে চাই তাহলে যতগুলো কিওয়ার্ড পাবো প্রত্যেকটা কিওয়ার্ডে আমি এখানে আন্ডারলাইন করব পরীক্ষার সময় কারণ আমি দুবারের বেশি কিন্তু পড়তে পারছি না তাহলে এখানে যতগুলো ওয়ার্ড আমি আন্ডারলাইন করছি সঙ্গে সঙ্গে ব্রেনে সঙ্গে সঙ্গে ব্রেনে ক্যালকুলেশন করতে হবে এর সিনোনিম আমার কাছে কি কি আসবে এর সিনোনিম আমার কাছে কি কি আসে আমার স্টকে সেগুলি লিখতে হবে ঠিক যাতে তোমাদের ট্রান্সলেশনে প্রচুর সিনোনিম অ্যান্টোনিম করানো হয়েছে ঠিক প্রচুর জিনিস করানো হয়েছে তো এবার ধরো বলছে যে দ্য দ্য অ্যাক্সিডেন্ট দ্য অ্যাক্সিডেন্ট অকার ডিউ টু ব্যাড ওয়েদার এই টার্মটা বলেছে তোমাকে ডিউ টু ব্যাড ওয়েদার এটা কি ওয়ার্ড দিচ্ছি ডিউ টু ব্যাড ওয়েদার তো এবার ওয়েদারটাকে তো আমি চেঞ্জ করতে পারছি না তো ব্যাডটাকে চেঞ্জ করছি ব্যাডটাকে কি বলছে আমি ব্যাডটাকে চেঞ্জ করে আমি লিখলাম ফাউল ওয়েদার 
foul weather তাহলে এটা কিওয়ার্ড এটাকে চেঞ্জ করে আমি কি করে দিলাম foul weather করে দিলাম তাহলে দ্যাটস দা কিওয়ার্ড এই চেঞ্জেস গুলো যখনই তোমার খাতাতে एग्जामিনার দেখবেন তখনই তোমার খাতায় কিন্তু নাম্বার বাড়তে থাকবে তখনই তোমার খাতায় নাম্বার একদম ভালোভাবে ইনক্রিজ করতে থাকবে তাহলে এই হচ্ছে প্রেসির জিনিসগুলো যেগুলো আমরা বললাম যেগুলি সাম আপ করলাম তাহলে পুরোটা একবারে ভালো করে বুঝে নেবে লিখে নেবে লেখার পরে পরীক্ষা দিতে যাবে বিনা টেনশনে সবাই পরীক্ষা দিতে যাও আরও আমি কতগুলো ক্লাস নিতে পারবো এর মধ্যে স্পেশাল ক্লাসগুলো অবভিয়াসলি সবাই করো ঠিক আছে এই যে এই ক্লাসগুলোর সাথে সাথে স্পেশাল ক্লাস করো আগামী দুদিন ধরে আমরা ডাব্লিউ বিপিএসসি লাইভ স্পেশাল ক্লাস নিয়েছি মক ম্যারাথন নিয়েছি আচ্ছা সেই সঙ্গে সঙ্গে ডুয়াল এডুকেটার ক্লাস যেটা খুবই একটা ইন্টারেস্টিং ক্লাস আমার সাথে বেঙ্গলি ম্যামের বা আমার সাথে ইংলিশ স্যার বা ম্যামের আরও যে ইংলিশ ফ্যাকাল্টি আছে সেই ক্লাসগুলো করো তো আশা করি প্রেসির ব্যাপারে তোমাদের সব কিছু ক্লিয়ার হলো যে যে কনসেপ্টগুলো বা যে যে ধারণাগুলো ছিল না তো অবশ্যই ভিডিওর কমেন্টের মাধ্যমে জানাবে যে তোমাদের সব প্রবলেমগুলো ক্লিয়ার হলো কি হলো না তারপরে আমি চলে আসি যে আমার স্পেশাল ক্লাস কখন হয় যেটা আমি তোমাদের বারবারই করতে বলছি স্পেশাল ক্লাসগুলো আমার রাত্রের দিকে হবে ধরা যাক এক একটা মেন টাইম আছে আজকে স্পেশাল ক্লাস আছে নটার থেকে দশটা আছে একটা দশটার থেকে এগারোটা একটা আছে আজকে এই দুটো ফ্রি ক্লাস আছে করতে পারো দিস ইজ দ্য লাস্ট ক্লাস অফ দিস মান্থ এই ক্লাসের পরে তোমরা অনেকটা স্পেশাল সম্বন্ধে জানতে পারবে যে এই ক্লাসগুলোতে কী হয় এই ক্লাসগুলোতে ডুয়াল এডুকেটার ক্লাস হয় ডুয়াল এডুকেটার ক্লাস মানে আমরা দুজন এডুকেটার ক্লাস নিচ্ছি একই টপিকের উপর দুজন দুজনের ভিউজ বলছি কালকেই যেমন ক্লাসটা হয়েছে কালকের ক্লাসটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমার প্রোফাইলে চলে যাও আমার প্রোফাইলে গিয়ে তুমি দেখতে পারো যে ম্যামের সাথে কালকে বেঙ্গলি ম্যামের সাথে আমার ক্লাস হয়েছে সেই ক্লাসটাকে ফলো আপ করতে পারো এবং তার আগের দিনও একটা ইংলিশ ক্লাস হয়েছে ডুয়াল ক্লাস সেই ক্লাসটাকে ফলো আপ করতে পারো তো সেগুলি দেখো স্পেশাল ক্লাসগুলো রাত্রেবেলা হয় যারা অফিসে জব করো ডিউটি করো তারা লাইভ ক্লাসের জন্য রাত্রেবেলা আশা করি ফ্রি থাকবে যতক্ষণ ফ্রি থাকবে দেখতে পারবে আদারওয়াইজ রেকর্ডিং ক্লাস অলসো অ্যাভেলেবেল তোমরা রেকর্ডিং ক্লাসও দেখতে পারো ঠিক আছে তাহলে আমি সুশোভন রায় তোমাদের গাইড করে যাচ্ছি তোমাদের পিএসসি এবং আইসিডিএস এক্সামের জন্য তোমরাও ভালো করে পড়ো এবং ট্রান্সলেশন প্রেসি রিপোর্ট প্রচুর প্র্যাকটিস করো যা প্ল্যানিং দেওয়া হয়েছে অনেকে ডিমান্ড ছিল স্যার আইসিডিএসের এরকম একটা প্ল্যানিং দেবেন অবশ্যই প্রোভাইড করা হবে আইসিডিএসের উপরও প্ল্যানিং আইসিডিএসের প্ল্যানিং তোমাদের প্রোভাইড করবো আমি ডিসেম্বরের দু তারিখ প্রোভাইড করে দেবো তাহলে আর দশ দিন বাকি থাকবে সেখানে আমি টেন ডেজ বা নাইন ডেজ একটা প্ল্যানিং বলবো এখন তোমরা যেরকম পড়ছো পড়ে যাও যাদের পিএসসি এবং আইসিডিএস দুটোই আছে তারা এখন একটু বেশি ডেসক্রিপটিভটা পড়ো ঠিক ছ তারিখের পর থেকে একটু অবজেক্টিভটা তুমি বেশি পড়বে কারণ অবজেক্টিভের তিরিশ থেকে চল্লিশ নাম্বার আছে যেটা তোমরা অনেকগুলো ক্লাস করেছো আগে আমার এবং অবজেক্টিভের জন্য এই ইউটিউব চ্যানেলটা ফলো করতে পারো ডাব্লু বিপিএসসি ইংলিশ ওয়ান জিরো ওয়ান এবং এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো বেলাইকেন প্রেস করো এবং এই চ্যানেলটা আরও যাতে আমরা গ্রোথ করতে পারি তাতে তোমাদের সবারই সাপোর্ট দরকার তো অবভিয়াসলি ভিডিওটা কেমন লাগলো অবভিয়াসলি কমেন্টে জানাতে হবে থ্যাংক ইউ সবাইকে দেখার জন্য ভিডিওটা থ্যাংক ইউ টু অল অফ ইউ থ্যাংক ইউ অ্যান একাডেমি অফ করলাম আজকের মতো ক্লাস